Estos son los 7 hábitos que más han impactado en mi vida este año. Hábito número 1. Cero azúcar. He dejado de consumir cualquier producto procesado que tenga azúcar. Esto quiere decir chocolates, bollerías, refrescos, etc. Hábito número 2. Cero alcohol. He dejado de beber esas cervecitas que me tomaba cuando salía de fiesta, normalmente a bailar salsa y bachata, o esas cervecitas de por la tarde, incluso en verano. Y esa copa que a lo mejor me tomaba cada ciertos meses. Cero alcohol. Lo he cambiado por agua o por agua con gas. Si te fijas, lo que estás viendo en estos dos hábitos es que no he metido nuevos hábitos, sino que he quitado malos hábitos. He dejado de hacer cosas, lo cual es uno de los secretos para mejorar tu vida. Hábito número 3. Aquí sí que he empezado a hacer más cosas. De hecho, lo que he hecho es un cambio de hábitos. Antes iba al gimnasio tres o cuatro veces a la semana y ahora lo que he hecho es cambiar esa rutina de gimnasio por rutinas en casa, viendo vídeos en YouTube de Sergio Pérez y de otros profesionales. En 20-25 minutos hago esas rutinas en casa y me ayudan enormemente. No pierdo tiempo en desplazamientos, ahorro bastante dinero y además son intensivos y me ayudan enormemente. Los hago por las mañanas o al menos eso intento. Hábito número 4. Leer un libro cada mes. Pero no solo leerlos, sino crear resúmenes y además hacerlos luego en audio. He creado un podcast llamado Grandes Aprendizajes donde comparto todos estos estos resúmenes y estos aprendizajes con mis propias experiencias y añadiendo mi toque personal. Esto me está ayudando a adquirir un montón de conocimientos sobre finanzas, desarrollo personal, profesional, etc. Te animo a que escuches el podcast Grandes Aprendizajes. Búscalo en Spotify, por ejemplo. Hábito número 5. Y este reconozco que me ha costado bastante, pero aunque en alguna ocasión fallo, sí que lo estoy poniendo en práctica. De hecho, lo hemos hablado en la comunidad de emprendedores, que también te dejo el link abajo, más de una vez. Y consiste en no usar el teléfono en la cama. Jamás, nunca. Antes de dormir, no usarlo media hora antes. Y al despertarme, tampoco usarlo cuando me despierto. Y en la cama, jamás. No usar el teléfono en la cama me ayuda a dormir mucho mejor, a descansar, a desconectar y es fundamental que este hábito lo apliques en tu vida. Además, me siento con más energía y cuando estaba usándolo en la cama normalmente cansaba los brazos. Así que te animo a que lo pruebes por lo menos una semana y me digas. Además, el tema de usar el teléfono móvil, dispositivos electrónicos, luces, esas luces azules que tanto dañan la vista, sobre todo si está todo a oscuras, me ayuda enormemente a cuidar más mis ojos. Hábito número 6 y este reconozco que lo llevo implementando más de este año y es comer cuando tengo hambre. No tengo que comer porque es la una de la tarde, las 9 de la mañana o de las 9 de la noche. Como cuando tengo hambre. Este hábito lo he adquirido porque por una parte tiene bastante sentido no comer si no tienes hambre, pero por otra parte mejoré mi alimentación no comiendo azúcares y además comiendo alimentos naturales. Esto quiere decir carne, pescado, verduras, frutas siempre de postre, etc. No comer nada o lo mínimo posible que venga envasado, que venga con una etiqueta que ponga ingredientes dos puntos. Y hábito número 7, y este sí que lo llevo implementando muchos años, es levantarme sin despertador. De hecho, mi cuerpo se ha habituado a dormir unas 7 horas, luego me echo una siestecita de media hora, esto si lo buscas se llama sueño polifásico, básicamente es echarte la siesta, y me ayuda enormemente a tener energía durante todo el día, recargar pilas a eso de las 4 de la tarde con esa media hora de siesta, y a poder estar mucho más activo a lo largo de la tarde hasta volver a dormir. Como hábito extra, tomar el sol cada mañana al despertarme, nada más despertarme salgo al sol y 10 minutos de hecho no uso protección solar porque estoy muy poquito tiempo y porque también estoy acostumbrado ya al sol si estuviera más tiempo sí que me pondría protección solar o en caso adecuado me tendría que cubrir, etcétera, si voy a estar más tiempo, pero esos 10 minutitos a la mañana al despertarme, de salir, de estar al sol, me ayuda enormemente me siento con más energía, mejor y es muy bueno, investiga revisa, no me hagas caso a mí, no soy experto en nada, sí que investigo, yo leo, veo estudios, escucho podcast, escucho profesionales y te transmito lo que yo estoy haciendo. Luego ya tú puedes tomar tus propias decisiones. Pero esto realmente me ayuda enormemente a conectar, a que me sienta mejor, a que mi cuerpo vea que es de día y que se active. Así que no más de 10 minutos, pero ese tiempo creo que es adecuado y es algo que no hago todos los días, pero cuando puedo, y es un hábito que tengo ahí que estoy intentando 
meter, no levantarme y empezar a trabajar, no levantarme y empezar a hacer otras cosas, levantarme, ponerme al sol, estar 10 minutitos y luego ya ponerme con el día. La meditación es algo que he tenido en ciertas ocasiones, que creo que puede ayudar enormemente, las hago a veces de 10, 20, 30 segundos y es algo que tengo pendiente. Bueno, de nuevo, espero que estos hábitos te ayuden, te inspiren. Si es así, si los pones en práctica, coméntamelo aquí abajo y cómo te están funcionando. Nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo. Chao.